김종서 씨 겨울 때 처음으로 만났어요. 국시적인 분. 유혜영 분, 굿바이. 네, 오늘 수상하신 분들 축하드립니다. 특히 우리 소방관 여러분들께서 우리 도민들의 생명과 안전을 위해서 헌신적으로 소방활동 임해주신 것 진심으로 감사드립니다. 아, 우리 아까 이제 텀블러를 들고 이제 일회용품 아웃 굿바이를 한번 외쳐봤는데 제가 이걸 보면서 그런 생각이 들었습니다. 요즘 해안가에 이렇게 큰 물고기들 이제 떠내려오는 경우가 많이 있는데 그이위 속에 폐 플라스틱이 가득 들어있답니다. 얼마 전에는 참치에 중금속이 많다 뭐 이런 얘기도 있었는데 결국 우리 사람들이 쓰다버린 폐기물들로 동물들이 죽고 가고 있는데 그 다음엔 과연 어떻게 될까 잔인한 상상을 한번 해봤죠 지구라고 하는 게 유한하고 우리 후손들이 같이 살아가야 될 공간인데 너무 빠르게 많이 망가지는 것 같습니다 우리 거창하게 뭐 공익적 관점에서 얘기할 수도 있지만 우리와 우리 후손들의 삶을 위해서 한 번쯤 생각을 좀 해보면 좋겠습니다 심해에도 폐플라스틱이 가라앉아 있다는 거죠. 사람들이 손에 닿지 못하던 곳을 아주 깊은 심해를 잠수정을 타고 들어갔더니 거기에 페트병이 가라앉아 있더라. 그런 얘기들도 있습니다. 가슴 아픈 얘기죠. 제가 어제 관부회의 때도 그 말씀을 잠깐 드렸던 것 같은데 사실 이제 우리 공적 역할을 좀잘 해야 되겠죠. 개인들은 편하게 자기들의 삶을 꾸려가고 싶어 하죠. 또 일회용품을 만드는 사람들은 그걸 통해서 돈을 벌고 싶은 거죠. 돈을 더 많이 벌수 있다면 법률이 허용하는 범위 내에서 어쩌면 살짝 살짝 한계를 넘어가면서도 좀 이렇게 모두에게 해가 되는 그런 일들을 할 수도 있습니다. 그런데 그들을 그렇게 비난할 수는 없죠. 결국 그런 통제, 조정, 규제를 업으로 하는 이제 우리 같은 공직자들 국민으로부터 권한을 위임받은 공직자들이 해야 될 몫이 바로 그런 거죠. 일회용품 사용도 조금 우리가 먼저 솔선수범해서 좀 절제하고 우리 도민들의 이제 모범이 돼야 되겠죠. 좀 불편하긴 할 텐데 잘좀 적응해 주시면 좋겠습니다. 오늘 아주 재밌는 것도 많이 봤고 지사가 맨날 이 조회 때마다 말을 길게 하면 싫어하니까 네, 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 고생하셨습니다. <웃음> <웃음>